Добрый день, друзья. Сегодня речь пойдет о вредителе, который сейчас очень часто встречается на наших орхидеях. И этот вредитель – трипс. Поддержать свою популяцию, чтобы завоевать полмира. А уж нашу коллекцию завоевать они могут в течение полутора месяцев и почти все съесть. Будьте внимательны, дорогие женщины, если вам мужчины преподнесут букет тюльпанов, роз, хризантем к празднику. Вот я этого очень-очень не люблю, потому что часто вижу на таких срезанных цветах все равно есть вредители. А они, конечно, полетят на наши орхидеи. О. Здравствуйте. И снова здравствуйте. Сема. Ты очень большой и тяжелый. Вы опять будете ругаться с Ричи? Угу. Добрый день, друзья. Сегодня речь пойдет о вредителе, который сейчас очень часто встречается на наших орхидеях. И этот вредитель – трипс. Что же это за зверь такой? Ну, конечно, не зверь, это я шучу. Насекомое, очень вредное насекомое для наших орхидей. Ну, потому они и называются вредители. А вредят они орхидеям чем? Они высасывают сок у растения, и растение медленно, но очень верно погибает, сморщиваются листья. И если это большая популяция насекомого, то это происходит быстро. Ну а если маленькая, ну вряд ли. Ведь все насекомые, они очень хорошо приспосабливаются к выживанию. Им же надо выжить, им надо так поддержать свою популяцию, чтобы завоевать полмира. А уж нашу коллекцию завоевать они могут в течение полутора месяцев и почти все съесть. Так что бороться с этим насекомым нужно. Но главное знать как. Но немножко еще истории. Первые рассказы о трипсах появились в 18 веке. То есть описание появилось. А сейчас насчитывают более двух тысяч разновидностей этого насекомого. Бывает трипс цветочный, калифорнийский. Бывают такие, которые любят только томаты. Есть томатный трипс, только огурцы. Ну, двух тысяч названий, конечно, я не знаю, но у нас в основном на орхидеях присутствует или цветочный трипс, или калифорнийский трипс. Но как в саду, так и на наших домашних полках с орхидеями подоконников можно пользоваться одними и теми же препаратами. Есть еще и хищные трипсы, которые поедают личинок, но не своих, а паутинных клещей. Помните, я как-то рассказывала, если где-то убыло, то где-то прибыло. Вот иногда бывает год, два, три, такое нашествие клещей, но просто деваться от них некуда. О трипсах и разговора нет. Сейчас все наоборот. Сплошные везде трипсы, о клещах тишина. Вот это и называется. Где-то убыло, где-то прибыло. Вредители иногда вытесняют друг друга. Как, впрочем, и вирусы. Далеко ходить не надо. Вспомним наш коронавирус. Он вытеснил почти все остальные заболевания гриппа. Но это к слову. И самое же главное, я вам обещала показать, как выглядит и как распознать, какой вредитель на ваших орхидеях. И мне так обидно и так жалко. Я приобрела орхидею Тинкербелл Кис в ноябре. 
И вот почему я всегда говорю, поставьте орхидею на карантин. Вот смотрите, ноябрь, а сейчас конец февраля. И вот только сейчас проявляются кладки трипсов. Как это выглядит? Смотрим на самый верхний лист. Видите вот эти пятна по листу? Вот на других листьях ничего нет. На цветах тоже ничего не было. Я уже обрезала цветы, потому что орхидея доцвела. И начал расти молодой лист. И вот эти пятна – это кладки трипса. Я спокойно держу орхидею рядом с остальной коллекцией, потому что орхидея уже обработана. Но даже после обработки эти пятнышки никуда не исчезнет. Да, там погибнет сама кладка. Или же из яиц вылупятся маленькие особи, но они начнут питаться и все равно погибнут. Но пятна останутся. Я вам постараюсь сделать фотографию через микроскоп. И если смотреть вооруженным взглядом, то в каждом вот этом светлом пятне микроскоп можно увидеть прокол. Вот так трипсы своим хоботком и высасывают соки из растений. Ну, не через хоботок. Другая система кладки яиц. Но все равно они прокалывают лист. И кладка получается внутри листа. А потом оттуда расползается несметное количество особей. Причем размножение зависит от температуры. Если температура выше 15 градусов, через 2-4 дня из яйца появляется личинка. А если температура меньше 11 градусов, то это может случиться через 11-15 дней. Ну, в общем-то, насекомые, они всегда очень приспособлены к любым температурам и к любым ситуациям. Они даже зимуют в земле. Вот, казалось бы, нельзя выманить в наших горшках орхидей трипса на огурчик или на картошечку. Можно, но если... Это будет пониженная температура, если трипсы действительно откладывают еще и кладки свои в земле, ну, в природе, в естественных условиях. Но у нас-то всегда тепло, поэтому им значительно удобнее делать это в листьях. И поэтому у нас не получается с вами трипса выманить на огурчик, положив в срез огурчика в почву. Но зачем ему почва, когда у него есть такой сладкий лист? И, конечно, он будет откладывать... Яйца вот так прокалывая лист, а потом высасывая из него все соки. Так что бороться обязательно. Препаратов великое множество. И я как-то делала обзор препаратов, постараюсь оставить ссылку на видео в правом углу экрана. Но сейчас вам покажу некоторые препараты, которыми можно бороться трипсами. Ну, для меня самые два любимых препарата. Это в первую очередь Актара. У меня, к сожалению, маленькая расфасовка Актары, но это настоящая Актара. И на маленькой расфасовке 1,2 грамма не ставят голограмму. А на большой 4 грамма обязательно стоит голограмма. Фирма Сингенте. Уж не знаю, жива ли она сейчас но, по крайней мере, выпускает прекрасный препарат Актара. У нас в продаже пока есть. И биокил. Может быть, это стечение обстоятельств, а может быть, это действительно помогает, потому что трипсы в перечне вредителей у биокила есть. И когда я обрабатывала биокилом орхидеи от клеща, о трипсах и речи не было. Хотя именно в тот момент я увидела, как из открытого окна балкона влетает трипс и прямо попадает в цветок. Трипсы не только ползают, взрослые особи еще и летают. Я очень часто прошу всех своих знакомых не дарить мне букеты с цветами, потому что 
Трипс приезжает к нам отовсюду. У нас есть и свои, и чужие, и с букетами, особенно с розами. Так что будьте внимательны, дорогие женщины, если вам мужчины преподнесут букет тюльпанов, роз, хризантем к празднику. Вот я этого очень-очень не люблю, потому что часто вижу на таких срезанных цветах, все равно есть вредители. А они, конечно, полетят на наши орхидеи. Вернемся к нашим препаратам. Есть препараты системные, такие как Актара. То есть обязательно нужно поливать под корень, потому что системный препарат, он проходит по всем клеточкам растения, но снизу вверх от корня и распределяется по всем листикам. Но когда я пользуюсь Актарой, а чаще всего я пользуюсь Актарой, я все-таки на всякий случай еще и опрыскиваю растения. Потому что трансламинантная функция у Актара тоже есть. А вот биокил это не системный препарат. Это препарат с трансламинантной функцией. То есть проникающий в лист. И им нужно опрыскивать. И если вы боретесь с таким вредителем, то 3-4 обработки, ну, обычно рекомендуют 3. Но я всегда делаю контрольную обработку и обязательно наблюдаю за орхидеей. Если я победила вредителя, вот этот лист, даже этот, у которого очень-очень много вот этих точек, дальше он будет расти чистый. И это первый признак того, что с вредителями я справилась. Ну вот здесь у меня еще несколько препаратов сейчас. Михаил их покажет. Есть биопрепараты, есть, конечно, с химическим составом препараты. Все они борются с трипсом. Огромное количество препаратов, которые побеждают трипса. Единственная просьба. У многих есть животные, как у нас. Прежде чем использовать какой бы то ни было препарат от насекомых, если даже вы не знаете, какой купить, заказать, читайте инструкцию. Не только как использовать препарат, а вот здесь всегда на любом препарате есть инструкция. Вот как пользоваться, какого класса опасности. У многих маленькие дети, внуки. Обязательно смотрите внимательно, изучайте сначала инструкцию, только после этого приобретайте препарат. А то купить можно много, а потом окажется, что этот опасен для животных, или это первый класс опасности, что очень плохо и для животных, и для нас с вами. И когда работаете с препаратом, надевайте ну, хотя бы маску, чтобы не дышать самим. Мы, конечно, не отравимся сильно, но поберечь свои легкие всегда нужно. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Юлечка, ты тихонько пришел? Да, он там и сидел. Да, а я не заметил. Его просто никто не трогал. Это Ричи сегодня. Ричи сегодня. Ричи. Настроение поиграть. Там небольшое настроение. Да, скажем, сейчас все опять уйдете. Я опять один с котами останусь. Пасти котов. И поиграть не с кем.